inspeksi mendadak petugas KPK ke seluruh kamar sel di rumah tahanan KPK serta rutan guntur milik Pomdam Jaya menemukan ada sejumlah tahanan korupsi yang kedapatan membawa sejumlah uang. Tadi satu juta sembilan ratus ribu seluruh seratus ribu masih tol delapan lima ribu uang tunai yang di rutan KPK utur PP Kerai Wardana delapan ratus delapan belas juta dua ratus lima ribu kerai lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu. KPK mengungkap sejumlah modus kenakalan tahanan KPK memasukkan sejumlah barang ke dalam tahanan, seperti uang dan telepon genggam dengan menaruhnya di dalam buku. Salah satu tahanan yang ketahuan menyimpan uang di dalam sel adalah Tubagus Heri Wardana atau Wawan. Wawan berdalih kepemilikan uang lebih dari 18 juta rupiah untuk biaya pengobatannya ke rumah sakit. Namun ia enggan menyebutkan siapa yang memberikan uang ke rutan. Buat ke rumah sakit kan ke beberapa kali kan saya di apa mesti ke rumah sakit dan oh. saya ya mesti apa dipegang cadangan uang kan karena kan khawatir saya nggak didampingi sama keluarga kan. Oh gitu lalu uh, yang apa yang memberikan itu siapa kan dari keluarga atau lawyer atau oh. melalui siapa gitu maksud saya? Oh, ya. Seluruh tahanan yang nangkal ini diberikan sanksi oleh KPK sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan KPK. Koordinator ICW Emerson Junto sepakat dengan sanksi yang diberikan kepada para tahanan yang melanggar ini. Ya, eh, saya pikir di semua tempat rumah tahanan maupun penjara punya tertib-tertib yang itu harus ditaati oleh eh, apa? oleh eh, narapidana atau tahanan dan eh, ketika kebijakan itu dibuat untuk membuat tertib dan itu dilanggar oleh para tahanan saya pikir sanksi yang diberikan oleh KPK masuk akal Hukuman terberat diberikan kepada Anas Urbaningrum dan Akil Muhtar yaitu tidak boleh dijenguk sejak 13 November hingga 12 Desember 2014 Keduanya melakukan pelanggaran berat menyeludupkan barang yang dilarang aturan dan mengirimkan surat yang dinilai telah mencemarkan nama baik KPK. Tim Liputan Metro TV.